Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus mēs lasām vecajā derībā pravieša Jesais grāmatā 43. nodaļā no 1. līdz 7. pantam. Tagad tā saka kungs tavs radītājs Jēkab, tavs veidotājs Izrēlu. Nebaidies, es tevi izpirkušu, es tevi nosauc tavā vārdā, tu esi mans. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu ar tevi, un cauri upēm tās tevi neaizraus. Kad caur uguni iesi, tu nesadeksi, liesma tevi neapsvilinās. Jo es esmu kungs tavs dievs, Izrēles svētais ir tavs glābējs, pie tevis, Par tevis izpirkšanu es atdevu Ēģipti, kūšu un sēbu. Par tevi. Tādēļ, ka esi man vērtīgs, tu pagodināts, un es mīlu tevi. Es atdošu ļaudis par tevi un tautas par tavu dzīvību. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Tavs pēcnācējus es pārvedīšu no austrumiem, no vakariem tevi sapulcēšu. Ziemeļiem es teikšu atdodiet un dienvidiem, Neturiet ciet, pārvediet manus dēlus no tālienas un manas meitas no zemes malas, visus, kas saukti manā vārdā, ko es esmu radījis savam godam, veidojis un pats taisījis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ja par kādu cilvēku saka, ka viņš ir izgājis caur ugunu un ūdeni. Mēs zinām, ko šāds izteiciens nozīmē. To, ka šim cilvēkam ir bijis jāpiedzīvo nemazums grūtību un pārbaudījumu, bet kaut kādā veidā viņš tomēr ir izturējis un palicis dzīves, piemēram. Un visticamāk šī pieredze ne tikai ir sniegus viņam kādas vērtīgas atziņas, bet ir arī mainījusi šī cilvēka personību, viņa domāšanu, attieksmi, rīcību. Noteikti var apgalvot, ka kaut kādā ziņā katrs cilvēks dzīves laikā iziet caur ugunu un ūdeni. Jo katram mums ir savas nastas un savi grūtumi, ar ko ir bijis un tādā droši vien vēl būs jātiek galā. Kā grūtos laikos izturēt? Kā izdzīvot, nepazaudējot savu cilvēcību? Vai vispār ir kādas garantijas, ka pārmaiņas, ja tādas sekos, ka tās būs uz labu? Jo ir cilvēki, kuru izaugsmē grūtības tiešām ir bijušas par svētību. Bet mēs zinām, ir arī gadījumi, kad dzīves triecieni, cilvēku likteņus pamatīgi izpost. Diemžēl, jo ilgāk šajā pasaulē dzīvojam, jo labāk saprotam, ka absolūtu garantiju nav nekam. Ir tikai lielākas vai mazākas varbūtības un iespējamības. Zīmīgi, bet vai mēs pamanījām, ka Dievs, uzrunājot savu izradzēto tautu šajā pravieša jesējas grāmatas fragmentā, nesola, ka nebūs ne dzūdeņu, ne dzuguns liesmu, respektīvu pārbaudījumu. Viņš tikai apsola, ka tad, kad tas notiks, viņš būs klātesošs. To drīzāk varētu nosaukt par iedrošinājumu. Viņa klātbūtne neatcels realitāti neatcels fizikālos likumus vai kādus objektīvus procesus. Mēs nedzīvojam pasaku un fantāziju pasaulē. Taču Dieva klātbūtne 
ja tā patiešām ir apjausta un apzināta, noteikti palielina iespējamību mainīties mūsu attieksmei un vērtējumam par notiekošo mūsu dzīvē. Bet tas, kā mēs vērtējam konkrēto situāciju, savukārt tālāk nosaka mūsu uzvedību, to, kā reaģēsim, kādus lēmumus pieņemsim, kā rīkosimies. Un tieši tādēļ Dievs pie savas tautas vēršas nevis ar garantiju, bet ar iedrošinājumu. Nebaidies! Lai kādā situācijā tu būtu nonācis, un kaut kādā situācijā tu nonāksi jebkurā gadījumā, es esmu ar tevi. Lai kas ar tevi notiks, es tevi neatstāšu, es būšu līdzās vienmēr, tādēļ nebaidies. Bailes, kā droši vien zinām paši no savas pieredzes, parasti iedarbojas visnotaļ paralizējoši. Mēs neesam spējīgi racionāli domāt, pieņemt saprātīgus lēmumus, un izlēmīgi rīkoties. Piemēram, ir zināmas neskaitāmas situācijas, kad otrā pasaules kara laikā burtiski dāži ar automātiem abriņojušies karavīri ir aizveduši uz nošaušanu desmitiem vai pat simtiem cilvēku lielas grupas. Tikai tādēļ, ka nevienam no sagūstītajiem nav ienācis prātā, ka viņi visi kopā, lai arī kailām rokām tomēr varētu uzbrukt un pārspēt savus konvojētājus. Jā, kādi visticamāk ietu bojā, taču lielākā daļa varētu izglābties un izbēgt. Taču bail riskēt. Kurš gan grib būt tas, kurš iespējams ies bojā? Un rezultātā cilvēks līdz pat pēdējiem brīdim mēģina uz kaut ko cerēt, un bojā aiziet pilnīgi viss. Bailes paralizē. Taču arī garantēts pozitīvs iznākums nemotivē darboties. Nu, ja ir garantēti, tad kāpēc saspringt? Tāpēc sastopoties ar dzīves grūtībām un izaicinājumiem, Vairāk par visu mums ir nepieciešams tieši iedrošinājums. Tā vien liekas, ka cilvēks atrodas tādas pastāvīgas spriedzes stāvoklī, kurai ikus soļa katru brīdi ir jāmeklē kādi gudri līdzsvarot risinājumi. Bībeli šo spriedzi – kurā mēs dzīvojam, apraksta ar tādiem galējiem pretstatiem. Svētība un lāsts, dzīvība un nāve, debesis un elle. Pretstati vai spriedzi, kuros mēs dzīvojam, ir tajā, ka mēs esam spējīgi mīlēt un ienīst, uzticēties un baidīties rūpēties un būt vienaldzīgi, radīt un iznīcināt. Tādējādi mēs varam būt lepni par daudziem cilvēku sasniegumiem un panākumiem un vienlaikus būt liecinieki arī pašu pastrādātām neiedzībām un zvērībām, kas dažkārt turklāt tiek izdarīt sit kā cēlu mērķu labadu. Un tieši šī iemesla dēļ mūzus uzrunāja savu tautu un sacīja, šodien es piesaucu par liecniekiem pret jums debesis un zemi. Dzīvību un nāvi es esmu nolicis jūs priekšā, svētību un lāstu. Izvēlies dzīvību, ka paliktu dzīvi, gan tu, gan tavi pēcnācēji. 
Mīli kungu savu dievu, klausi un pieķeries viņam, tad tu paliksi dzīvs. Cauri visai bībelē, kā tāds sarkans pavediens, vijas cauri dieva neskaitāmie mēģinājumi palīdzēt cilvēkam izdarīt pareizo izvēli. Mīlēt tā vietā, lai ienīstu, uzticēties tā vietā, lai baidītos, rūpēties un radīt, un tādā veidā attiecīgi pretoties ļaunumam un grēkam. Kavējot un mazinot tādu, tos, tos destruktīvos ārdošos spēkus un procesus, kas, ja vien palaist pašplūsmā, ir spējīgi iznīcināt ne tikai atsevišķus cilvēkus, bet arī visu sabiedrību cilvēks kopumā. Un arī izredzētās tautas vēsturi, kā mēs to varam lasīt, vecijā derībā ir pilna ar šādu rūktu pieredzi. Ik pa laikam burtiski balansējot uz izdzīvošanas robežas. Lūk, kad pravietis iesaja, raksta par savu stautu siešanu, caur ūdeni un uguni. Nav runa tikai par kādām sadzīviskām grūtībām un izaicinājumiem, ar kuriem mums visiem šad tad ir jāsastops un jāmācās tos pārvarēt. Patiesībā tie ir ar upurēšanu saistīt tēlu un simbolu. Tā ir upurēšanas valoda, kur šeit izmanto pravietis. Jesais grāmata sarakstīta ilgstošākā laika periodā, kurā izredzētās tautas liktenis lielā mērā jau ir iezīmējies šķietami skaidri un neatgriezinis. Iekarota, salausta un izkaisīta. Tā ir lemta iznīcībai. Tās eksistence nekādi neiederējās lielo impēriju valdnieku aprēķinos. Ja nu vienīgi uz laiku, kā tāds lētais darba spēks, paverdzināti un bestiesiski, bez iespējām izteikt savu gribu un lemt savu likteni. Faktiski upurēt, vienkārši upurēt lielajā vēsturē. Šie pravieša lietotie tēli, ūdens un uguns, atgādina par metodi, ar kādu viduslaikos noteica, vai apsūdzētā sieviet ir ragana vai nav. Gan jau, ka būsim lasījuši kādreiz. Šādai sievietei sasēja rokas un kājas un iemet ūdenī. Ja viņa noslīka, tā tad nebija ragana. Nu, tādēļ, protams, žēl, ka noslīka. Ja kaut kāda iemesla dēļ viņai sasietām rokām un kājām izdevās noturēties virs ūdens, tā tad viņa bija ragana, kurai savukārt bez jebkādas žēlastības bija jāsadeg uguns liesmās. Patiesībā sievietas liktenis jau bija izlēma. Viņai vienkārši bija jāiet bojā. Ja kāda tika apsūdzēta buršanā vai citāda veida raganiskās izdarībās, bija skaidrs, ka visticamāk pietiekam daudz cilvēku grib viņas nāmu. Un faktiski mīļā miera laba. Pūļa nomierināšanai šāda sievieta vienkārši tika upurēta. Viņai nebija izejas. Tas ir viens veids, pa kādu ceļu mēs, cilvēki, varam doties. Un patiesībā esam gājuši diezgan ilgi pa šādu ceļu. Gad simtiem, gadu tūkstošiem ilgi mēs esam to izkopuši tajā vingrinājušies, atrast upurus, izdomāt filigrānas metodes, lai garantēt iegūtu vēlamo rezultātu, un tad jau mierīgi pasludināt spriedumu. Un no vēstures mēs zinām, ka šādam ceļam, šādai rīcībai, 
vienmēr ir bijuši izcili panākumi ar zinām regularitāti un noturīgumu, iegūta kārtība, mieras, respekts. Tieši tas, pēc kā tik daudzi ilgojas arī mūsdienās. Kārtību, mieru un respektu. Tas, ka mērķis tiek sasniegts uz citu cilvēku dzīvības rēķina, ir ticis ignorēts ar aizbildinājumu, ka paši taču vainīgi. Nevajag burties, nevajag slinkot, nevajag uzprasīties, nevajag uzbāsties un tā tālāk un tam līdzīgi. Dodiet tik cilvēku pantu, mēs atradīsim. Esot sacījis kāds izcils šīs lietas meistars. Īstais mērķis šādai rīcībai nebūt nav kārtība, mieras un respekts. Īstais mērķis ir vara, absolūta vara. Un labākais līdzeklis, kā to nojaušam, absolūtas varas iegūšanai, ir terors. Turklāt šī vārda burtiskā tulkojumā no angļu valodas – šausmas šausmu iedzīšana, bailes un iebiedēšana ir visiedarbīgākā taktika, lai salaustu un paralizētu cilvēku un sabiedrību, lai padarītu to nespējīgu, patstāvīgi domāt un funkcionēt, lai varētu ar to manipulēt un kontrolēt pēc vajadzības. Tas ir viens ceļš. Mēs zinām tādu bet ir cits ceļš, dieva ceļš. Dievs iedrošina, nevis baida, lai paralizētu, bet iedrošina, nebaidies, es tevi izpirkšu, es tevi nosaucu tavā vārdā, tu esi mans, ka tu iesi caur ūdeņiem, es būšu ar tevi. Un cauri upēm tās tevi neaizraus, ka cauri uguni iestu nesadeks, liesma tevi neapsvilinās. Lūk tā vietā, lai cauri ūdeni un uguni cilvēkus upurētu un iznīcinātu. Dievs piedāvā alternatīvu. Un kādu alternatīvu? Dzīvības un svētības dzīvības. Sakramentu, kristības, rituālu, kurā cilvēks tiek nosaukts vārdā, nevis, lai viņam pasludinātu spriedumu un viņu atstumtu, iznīcinātu, bet lai apliecinātu viņam mīlestību, lai dotu cilvēkam jaunu iespēju. Nevis pārdot cilvēku paverdzināšanai un saplosīšanai, bet izpirkt, iedrošināt jaunai dzīvībai, jaunai dzīvei brīvībā. Ka tu iesi cauri ūdeņiem, es būšu ar tevi, un cauri upēm tās tevi neaizraus. Kad cauri uguni iesi, tu nesadeks, liesma tevi neapsvilinās. Vai tas ir iespējams? Protams. Tāpēc, ka runa nav par plūdiem vai ugunsgrēkiem, bet gan par dzīvā ūdens straumi, par kuru savulaik vēstīja Kristus. Kam slāpst, tas lai nāk pie manis un lai dzer, kas man tic, kā rakstos sacīts, No tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko saņems tie, kas viņam tic. Tieši tādēļ jau arī liesmas nenodarīs sāpes, jo tās ir tās liesmas, ko redzēja un piedzīvoja mūzus ērkšķu krūmā. Proti, tas ir tas pats dieva gars kas vēlāk atklājās Kristus dzīvē. Tā pati mīlestības pieredze, kura glābi, dziedina, 
dara veselu, nevis posta, ārda vai iznīciņa. Lūk ūdeņi, lūk uguns liesmas. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Tavs pēcnācējs es pārvedīšu no austrumiem, no vakariem tevi sapulcināšu, ziemeļiem es teikšu atdodiet un dienvidiem neturiet ciet, pārvedīt manus dēlus no tālienas un manas meitas no zemes malas, visus, kas nosaukti manā vārdā. Sapratīsim pareizi. Tās nav garantijas. Tā ir mistērija. Tas ir iedrošinājuma noslēpums. Ir ļoti liela iespējamība, ka cilvēks, kurš ir piedzīvojis Jēzu Kristu atklāto mīlestību, un tās dēļ ir gatavs sevi apzināties par Kristu sekotāju un mācekli, ir ļoti liela iespējamība, ka šāds cilvēks lēnām un pamazām piedzīvos, ka viņa personība, viņa iekšējā pasauli kļūs vienota, nevairs izkaisīt viengabalaini, brīva no bailēm, nespēka, jeb citiem vārdiem atpestīta, dziedināta. Tas nenotiek ātri, tas nav viegli. Būs jāiziet dažkārt caur uguni un ūdeni, tādā pārbaudījuma nozīmē. Būs jāizūt un jāpiedzīvo, ko reāli nozīmē bībeles piesauktie pretmeti – svētību un lāsts, dzīvību un nāvi, debesis un elvi. Jā, būs grūti laiki. Taču ir liela iespējamība un varbūtība, ka beigu beigās viss būs labi, jo visas esības radītājs ir izvēlējies būt Cilvēkam līdzās. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Un viens no lielākajiem cilvēka dzīves izaicinājumiem un uzdevumiem ir to pamanīt. To apzināties un šim iedrošinājumam atsaukties. Āmen.